Hello everyone, welcome to every how video. So in this video, we are going to study about types of triangles and what is triangle. So, we will see triangle kya hota hai, types of triangle kya hota hai, and how to find area of different different triangles. So, in this video, you will see that if you have a question, you will see that if you have a question, you will see that if you have a question, you will see that if you have एक राइट एंगल ट्रायंगल है या स्केलिंग ट्रायंगल है कोई भी टाइप का ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल पाओगे सो लेट्स स्टार्ट तो अब हम ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है थ्री साइड्स का पॉलीगन बोल सकते हैं थ्री साइड्स का पॉलीगन होता है ट्रायंगल जिसमें थ्री साइड्स होती है थ्री साइड्स होती है इसकी थ्री एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिक्स होती है तो थ्री साइड से इसकी थ्री वर्टिक्स है इसके ए एक वर्टिक्स हो गई बी एक वर्टिक्स हो गई सी हो गई ए बी साइड हो गई बी सी साइड हो गई सी ए साइड हो गई थ्री एंगल हो गए ए बी सी जो भी एंगल को हम लेते हैं उसको बीच में लिखते हैं जो भी एंगल हम बोलते हैं उसको बीच में लिखते हैं एंगल ए बी सी हो गया एंगल बी सी ए हो गया एंगल सी ए बी हो गया तो जो भी हम एंगल बोलते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं तो ये तो ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन होगी थ्री साइड पॉलीगन बोलते हैं इसको इसके थ्री साइड्स होते हैं थ्री एंगल्स होते हैं थ्री वर्टिसिक्स होते हैं और एंगल ए बी सी एंगल बी सी और सी ए भी हमारे एंगल्स हमने देख लिए जो भी हमको बीच में रखने हैं अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में देखते क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अलग से है और ऑन द बेसिस ऑफ साइड अलग से है साइड से अलग करेंगे और एंगल में अलग है तो एंगल में देखते सबसे पहले हमारा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है जो 90 डिग्री से कम रहता है ये क्या है 90 डिग्री से कम है ये ट्राइंगल ए बी सी इसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री से कम है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्योंकि इसका जो एंगल है ये वाला ये लेस देन 90 डिग्री है अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता और ऐसे आता तो इसको हम बोलते राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो इसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल इसको 90 डिग्री होता है इसका ये एंगल अगर नाइन्टी डिग्री के बराबर होगा तो इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल अब उसके बाद अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें ये नाइन्टी डिग्री से बड़ा है उसको हम बोलते हैं ऑप्ट्यूस ट्राइंगल क्या बोलते हैं ऑप्ट्यूस ट्राइंगल तो तीन टाइप के ट्राइंगल देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक हमने देखा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें नाइन्टी डिग्री से कम है एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें नाइन्टी डिग्री के बराबर है ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें नाइन्टी डिग्री से बड़ा है अब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखते हैं अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल कैसे डिवाइडेड है अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल तीन टाइप के है या तो तीनों साइड क्या होगी अलग अलग होगी तीनों साइड क्या होगी अलग अलग होगी कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा इसको स्केलिंग ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें तीनों साइड अलग अलग होगी थ्री हो सकता है फाइव हो सकता है सेवन हो सकता है तो इसमें तीनों साइड अलग अलग है दूसरा हम ट्राइंगल देखते हैं आइसो स्लेस ट्राइंगल आइसो स्लेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड क्या हो सकती है सेम हो सकती है दूसरी साइड अलग हो सकती है ये थ्री है ये थ्री है ये फोर है तो थ्री थ्री वाला जो सेम साइड है ये ट्राइंगल कौन सा कौन सा हो जाएगा आइसोसलेस ट्राइंगल तो ये हो जाएगा आइसोसलेस ट्राइंगल अब तीसरा ट्राइंगल क्या है जिसमें तीनों साइड सेम है जिसमें तीनों साइड क्या है सेम है इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी हमने देख लिया तीन टाइप के ट्राइंगल स्केलिंग है आइसोसलेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल है अब ये तो हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अब मेन चीज जो मैं पढ़ रही है कि एरिया कैसे फाइंड करना है आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा है तो सबसे पहले अगर आपको डिफरेंस पता होगा कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है तो सबसे पहले आपके पास इजी मेथड हो जाएगा उसको सॉल्व करने का तो एक एक करके देखते हैं सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया सबसे पहले हम स्टार्ट करते राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है अगर आपको क्या दे रखे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है अगर आपको ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्या एरिया होगा इसका क्या एरिया होगा तो अगर आप सबसे पहले आपके पास कोई क्वेश्चन है ट्राइंगल को और आपने देख लिया क्या ये तो राइट एंगल ट्राइंगल तो आप मेरी बात याद रखोगे उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप 
बेस कौन सी होती है हाइट कौन सी होती है ये देखने का तरीका है आप अगर आप यहां से कोई यहां पे बैठा हुआ है और वो यहां से देख रहा है तो उसके लिए ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये वाली साइड हाइट हो जाएगी और ये वाली हाइपोटनेस होती है ये वाली क्या होती है हाइपोटनेस तो ये वाली साइड अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस है ये वाली साइड हाइट है अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये वाली साइड आपके लिए बेस है ये वाली साइड आपके लिए हाइट है तो हाइट और बेस चेंज कर सकते हैं ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही बेस होगा यही हाइट बस हाइपोटनियस जो होता है वो फिक्स होता है अब हाइपोटनियस कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है हाइपोटनियस होती है सबसे बड़ी साइड जो होती है ट्राइंगल की राइटिंग का ट्राइंगल में वो हाइपोटनियस है दूसरा तरीका है जहां पे ये 90 डिग्री का ये एरो ये मार्क कर रहा है जिस तरफ से इसकी एज है ये एज का अपोजिट ही क्या होता है हाइपोटनियस होता है इस एज का अपोजिट क्या होता है हाइपोटनियस दो तरीके हो गए अगर बच्चों को कभी याद नहीं रहा तो ये दोनों तरीके से वो देख सकते हैं तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया देख लिया हाफ बेस इंटू हाइट हमने देख लिया हाफ बेस इंटू हाइट अब कभी कभी क्या होता है कि हमको टू दे रखा है मान लो फोर दे रखा और ये वाली साइड नहीं दे रखी ये वाली साइड नहीं दे रखी तो आप बोलोगे इसमें हमें चलो मान लो यहां से देख रहे हो तो आप बोलोगे बेस तो प्रोवाइडेड है हाइट प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या करोगे तो आपके लिए ये निकालने के लिए हमको पाइथोग्रस थ्योरम भी एक बार देखना पड़ेगा तो आपको पाइथोग्रस थ्योरम भी यहां से समझ आ जाएगा तो पाइथोग्रस थ्योरम क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो ये भी आपको ऐसे पता चल जाएगा ए सी स्क्वायर क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं फोर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या है हमें निकालना है ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या है टू का स्क्वायर तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा फोर स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेल्व तो ए बी कितना हो जाएगा अंडर रूट ट्वेल्व ए बी कितना हो जाएगा अंडर रूट ट्वेल्व आपका ये आंसर आ जाएगा तो ऐसे आप कोई भी तीसरी साइड निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो ऐसे आप निकाल सकते हो उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं एक बार अगर जैसे कोई सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल क्वेश्चन लेके देख लेते हैं मान लो थ्री दे रखा है फोर दे रखा है ये फाइव दे रखा है तो थ्री फोर फाइव अगर हमें दे रखा है तो हम डायरेक्ट कैसे एरिया निकालेंगे हम बोलेंगे बेस ये है हाइट ये है कोई भी आप ले सकते हो बेस हाइट चेंज कर सकते हो देखने का नजरिया है तो हाफ इंटू फोर इंटू थ्री तो यहां से कट हो जाएगा टू तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स स्क्वायर यूनिट यस आप स्क्वायर यूनिट लिखोगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया तो हमने सबसे पहले देख लिया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमने क्या देख लिया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया देख लिया अब हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ ट्रेंगल में जिसका मेरिया फाइंड करेंगे इस राइट एंगल ट्रेंगल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो भी आपको जरूरत है पाइथागोरस बता दिया कैसे अगर हाइपोटनियस दे रखा है और एक साइड नहीं दे रखी तो आप वो निकाल दोगे या दोनों साइड दे रखी है तो फिर तो आपके लिए इजी होगा बेस और हाइट डायरेक्ट हाफ बेस इन टू हाइट कहा आप देखते हैं एक भी लेटर ट्राइंगल आप देखते हैं एक भी लेटर ट्राइंगल आप तीनों साइड हमको दे रखिये ए ए ए तीनों साइड हमको दे रखिये ए ए ए अब इसका एरिया देखते क्या होता है इसका एरिया वैसे डिफाइन ये डिराइव तो हो सकता है बट अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला ही याद रखो रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इसका एरिया क्या होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर एक भी लेटर ट्राइंगल की बात हो रही है तो एक भी लेटर एंगल में रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर एग्जाम्पल देख लेते हैं ए को मान लो हमें क्या दे रखा है ए को मान लो दे रखा है टू तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ए क्या है टू मतलब सारी साइड इसकी टू है तो कैसे हम एरिया निकालेंगे रूट थ्री बाय फोर इंटू टू का स्क्वायर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर इंटू फोर फोर से फोर कैंसिल तो एरिया हो जाएगा रूट थ्री स्क्वायर यूनिट तो रूट थ्री हमारे क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा या अगर एरिया सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट हम इसका एरिया चेंज कर सकते तो इक्विलेटर ट्रेंगल का एरिया देख लिया हमने रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर तो हमने दो टाइप के ट्राइंगल का एरिया देख लिया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया देख लिया और हमने देख लिया इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक नॉर्मल स्केलिंग ट्राइंगल दे रखा है सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल स्केलिंग ट्राइंगल दे रखा है स्केलिंग मतलब ये फोर है ये फाइव है और ये मान लो थ्री दे रखा है फोर फाइव थ्री या मान लो कुछ भी फोर फाइव थ्री करके ऐसे ट्राइंगल हमें दे रखा है अलग अलग साइड का और यहाँ पे कहीं पे भी आपको राइट एंगल नहीं दिख रहा कहीं पे भी आपको राइट एंगल नहीं दिख रहा ना ही एक मिनट लेटर लग रहा तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये एक जनरल जनरल ट्राइंगल है एक
सभी पैरामीटर मतलब मान लो ए फाइव है बी हम ले लेते फोर सी ले लेते थ्री तो तीनों साइड हमने ले ली अब इनका सेमी पैरामीटर निकालना मतलब इन तीनों को प्लस करना है आपको फाइव प्लस फोर प्लस थ्री और डिवाइड करना है टू से तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा ट्वेल्व बाई टू तो आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स तो हमारा सेमी पैरामीटर क्या हो गया एस क्या हो गया सिक्स हमारा एस कितना आ गया सेमी पैरामीटर सिक्स अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है फॉर्मूला याद करने के बहुत ईजी टेक्निक है सबसे पहले एस लिखो कि एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी तो बस आपको एबीसी क्या है इसके तीनों साइड है एबीसी क्या है इसके तीनों साइड है वो डालोगे यहाँ पे एस क्या है सेमी पैरामीटर है पुट करोगे और आपका एक नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा तो इससे हम नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया भी देख लेंगे तो एबीसी तीनों साइड है अब देखते वैल्यू पुट करके देख लेते हैं तो हिरोन फॉर्मूला चल रहा है अब सिक्स है सिक्स सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो वन आएगा सिक्स माइनस फोर करेंगे तो टू आएगा और ये करेंगे तो थ्री आएगा अंडर रूट आ जाएगा अब अंडर रूट के बाद हम आगे देखते हैं अंडर रूट अंदर सिक्स रहेगा और एक और सिक्स आ जाएगा थ्री टू अब जब अंडर रूट के अंदर जो दो होते हैं सेम वैल्यू तो एक बाहर आ जाता है तो यहाँ पे हमारा सिक्स हो जाएगा आंसर इसका तो एरिया कितना हो गया हमारा सिक्स हो गया एरिया कितना हो गया हमारा सिक्स हो गया हमने पाइथागोर थ्योरम भी लगाया था उससे भी हमारा एरिया क्या आ रहा था हमने जब हाफ एस इंटू लगाया था तो उससे भी हमारा एरिया सिक्स आ रहा था तो अभी हमने बिनॉन्स फॉर्मूला के थ्रू भी करके देखा तो हमारा एरिया क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है तो अब हम आपको हर टाइप का ट्राइंगल अब आपको कोई भी टाइप का ट्राइंगल मिल जाएगा तो आप बता दोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलू ये ट्राइंगल है तो इसमें कौन सा एरिया लगेगा तो आप बोलोगे अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें तो हम लगा देंगे हाफ बेस इन टू हाइट अब मैं आपको बोलूंगा अगर ये कौन सा ट्राइंगल है फोर ए एक्स तो आप बोलोगे अरे ये तो बहुत ही सी है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर अब मैं बोलूंगा अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी नाइनटी डिग्री नहीं है सेवन है एट है नाइन है तो बोलोगे अरे ये तो बिरोन्स फॉर्मूला तो आपको तीनों टाइप के ट्राइंगल पता चल गए तीनों टाइप के ट्राइंगल पता चल गए तीनों टाइप का एरिया पता चल गया कि कैसे कैसे आप फाइंड करोगे हिरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करोगे इक्विलेटर ट्राइंगल से फाइंड करोगे या हाफ बेस इन टू हाइट ट्राइंगल के एरिया से फाइंड करोगे तो आपको तीनों टाइप का समझ आ गया अब एक दो प्रॉपर्टी भी पढ़ा देता हूँ आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी देख लेते हो तो बहुत फेमस प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए एबीसी में ले लेता हूँ तीन वर्टिक्स तो अब अगर अगर मैं देखू एंगल ए बी सी यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही बीच में क्या है बी तो बी की बात कर रहा हूँ प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री अब एग्जांपल ले लेते हैं मान लो ये 40 है ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा तो बहुत इजी है 740 फोर्टी प्लस सेवेंटी डिग्री प्लस एंगल कौन सा नहीं दे रखा ये नहीं दे रखा तो सी ए भी हमें नहीं दे रखा इक्वल टू वन तो एंगल सी ए भी कितना हो जाएगा अब जो चीज इधर प्लस हो रही है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में नचा के नेगेटिव हो जाती है तो 180 एटी माइनस वन इन दोनों को प्लस करेंगे वन हंड्रेड टेन आएगा तो सी ए बी हमारा कितना आ जाएगा सी ए बी हमारा आ जाएगा 70 डिग्री तो ये भी आपका क्या हो गया 70 डिग्री तो आज हमने सारे ट्राइंगल्स देख लिए एक प्रॉपर्टी छोटी सी बता दी नाइन्थ क्लास में अच्छे से ट्राइंगल्स पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में भी मैं ट्राइंगल स्टार्ट कराऊंगा थोड़ी दिनों में तो उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से और ट्राइंगल्स के और डेफ में डेफ में पढ़ेंगे हम ट्राइंगल्स के बारे में ये जनरल वीडियो है ट्राइंगल्स के लिए इसमें आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पता चल जाए और एरिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स पता चल जाए अब आपके पास कोई भी ट्राइंगल का एरिया का क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली कर लोगे हिरोन्स फॉर्मूला याद रखना है एक मिलेटर ट्राइंगल फॉर्मूला याद रखना है और हाफ बेस इन टू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल याद रखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और उनको भी इनलाइटन करो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट एरिया कैसे होते हैं और हम कैसे निकालेंगे एंड है नाइस डे